ಬೇರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೈ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ವಾ ಸಿಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಛಾಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಕೇಸರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಯಹುದ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಿರ್ಬೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೆಯ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈತನನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಹೌದು ಈತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತನನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದ್ರು ಬಾಧ್ಯ ಸೊ ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಏನ್ರಿ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುದಾರನು ಅಲ್ವಾ ಈತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀಪಿನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಸೊ ದೇವರು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ
ಅರ್ಥನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೂ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೋಸ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೋಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರು ದೇವರ ಸತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದೂತ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಪ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅತನು ಬಾಧ್ಯಸ್ತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯಸ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಸೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಎತ್ತು ದೇವರ ಸೊತ್ತು ದೇವರ ಸೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ತನ ಯಾರಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ಕೃತನು ಹಾಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಈತನನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೊಲೆಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಓದಿ ಕೊಲೆಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನು ಆತನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕದವರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ವವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದಗಳು ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅವನ ಅದು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯಂತ ಇಕ್ವ
ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿನ ನೋಡ್ತಾವಿ ಭೂಮಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಳ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಇಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈತನು ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಗತ್ತು ಅಂದಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರ್ದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಅಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನೂರ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಲು ಕೂಡ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ವಿತ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಆ ವಿಷಯನ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಬ್ಬಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಜಗತ್ತು ಅಂದಾಗ ಜಗತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬರನ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರನ್ವ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಶ್ವ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಎಟುಕುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಪ್ರಪಂಚನ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಎಷ್ಟ್ ದೂರ ಇದೆ ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ 
ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿ ಏನ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಾ ಜಸ್ಟ್ 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 ಒಂದ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಂದ್ವೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಯಾವ ತರ ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಹಾ ಯಾವತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕಾಶ ಬಲವನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಓದಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಹೋದರರೇ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು ಲಯವಾಗುವ ವಸ್ತು ನಿರ್ಲಯ ಪದವಿಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲಯವಾಗುವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮತೋಷ ಶೀತೋ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಏನೋ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಿಗೆ ಆಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ ರೇಟ್ ಅದ್ ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಟ್ ಬೇಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರು ನೀವ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನೀವ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವು ಬರಲ್ಲ ನಿನ್ ನಿದ್ದೆನು ಬರಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಗಿದೆ ನಿನ್ ವೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೊಟ್ಟಿದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್
ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ಭುತವ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಇಬ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನೋ ಆಕಾಶಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ದೇವರ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಷ್ಟು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತ್ರೀ ಲಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತರ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಹಸಿವ್ ಇರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜಗತ್ತನ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಒಂದು ದೂರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಕಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣವಾ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರೋದೇನೋ ಸೂರ್ಯನೇ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ತಾಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಹಾ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸೌರ ವಿಷಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಂತ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫ್ಲೂಟೋ ಫ್ಲೂಟೋ ನಾವೇನೋ ಫ್ಲೂಟೋಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲೂಟೋಗ್ ಹೋಗ್ ಸೇರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೂಟೋ ನೋಡಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮನೆಗೆ
ಬೇರೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗೆಲಕ್ಸಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾವಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ನೆನ ನಮ್ ಕರ್ತನದ ಯೇಸ್ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ಕೃತನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪವಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾದನು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರ ಜಗತ್ತನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ ನಾವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ಎಟ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ನಾವು ಹೋಗದ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಆ ಯಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇರ್ತಾರ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಅಹ್ ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವ್ರ ಆತನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜಗತ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏ ಸೃಷ್ಟಿನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಈತನ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯು ವಾಕ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆದರವು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಜರಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ವಾಕ್ಯನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾ ಸೊ ಅದೇನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಇಮ್ಯಾಜ್ ದೇವರ ಜರಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್
ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರದು ದೂತ್ರೆ ಅವತ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಲಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ದೂತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮೈಟಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದವರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲಕ್ಕದವರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ನಾ ಪಾಪನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಲೋಕ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತ ಆ ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಮೇನ್ ರೂಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿಲಿಪೇದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣೆ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ದೀನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ ಐದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನು ಎಂದೆನಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾತನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನ ರೂಪನ ಧರಿಸೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆತನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಈ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಪನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಪಾಪನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕೃತ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ನಾವು ನಾವು ಏ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪನ ಆತನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಧಿನ ಆತನ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ತಗೊಂಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತ
ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪೇದವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದ ಓಕು ಮಣಿ ಫಿಲಿಪೇದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅದರೆ ಶಿಲಿಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಒಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತನು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮೃತ್ಯು ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಅಲ್ವರಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಬ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉನ್ನತದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯು ಪಾತಾಳಗಳಿಲ್ಲುವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಗಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಗಸ್ರಿಂದ ಉನ್ನತವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಆ ಎಲ್ರು ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಗೋಡ್ಲು ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನೀವೆಲ್ರು ವಿಧೇಯರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಆತನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರ ಲೈಫ್ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಇವಾಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೋ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ್ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಲ್ವ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇರ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಕೊಡು ಯಾರ್ ನಿನ್ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇರ ಆಗ್ಲೋ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಆತರ ಒಂದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಗಿವರ್ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಜೀವ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೇನಿದೆ ನಮ್ಗ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೂ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆದಮ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರ ಆಗಿದೀನಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದಮ್ಮನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಲೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಜೀವಿತರ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಹೇಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೈಫ್ ನ ಹೇಗ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆದಾಮನ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವನ ಸಾಯ
ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ವಾ ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಏನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಓ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಹೆಸರ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ಈ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬಟ್ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಜನ ಹೆಸರು ಹೆಂಗಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾರಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹೆಸರಿನ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅರ್ಥವಿಲ್ದೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸಾರಾಲ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಲು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಿದೆ ಈಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅದ್ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣವೇ ಹೆಸರು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾಕೊಬ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಅಂತೀನಿ ಆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಆ ಹಿಂದಿಕ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ರಾಹೇಲು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳು ಬೆನ್ನೆ ನೀ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಕಾ ಇದೇ ನೀವು ವಿಷಯನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥನೂ ಇಡ್ತಿದ್ರು ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಇಡೋ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನೋ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ರೆ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಂಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಇಡೋಕು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಲೋಗಾಸ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಹೆಸರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಗ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಅಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಗಿತ್ತು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಡುವಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ ವಿಧೇಯತ ಮತ್ತೆ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ತರವಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ದೂತರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ ದೂತರಿಗಿಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂತರು ಯಾರೋ ವಿಧೇಯತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು ದೂತರು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ದೂತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಧೇಯತನ ಯಾರು ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಕರ್ತನದ ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತ ವಿಧೇಯತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರು ಎಂತ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಹೆಸರಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾ
ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸನ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಕೋಣ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹೋನ್ನತನು ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸುಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸುದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ದೇವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ದೇವ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಂದಲೇ ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರೇ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಗೂಡಿಗೆ ಸಮಾನದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಆತನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಪರಿತ್ಯಪಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಂಥ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಾಕಿ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅದರ ದೂರ ಎಂ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಆದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದ ದೇವರೇ ದೇವರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನೆರ್ತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿಸ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸ್ರಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಸ್ತಾನ ನಂತರದ ದಿನವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿರೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿಯನ್ನು ಆದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಳ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಧಿಕಾ ತಂಗಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಫೋನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ 
ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ 9606 ಆ ಓಕೆ 72 ಓಕೆ 6084 ಆ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಇದೆ ಇದೆ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಬೈ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೈ 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 ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೈ ಬೈ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ